നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിപ്പോൾ തിരുവണ്ണമല രമണാശ്രമത്തിലാണുള്ളത് രമണാശ്രമം അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തിയുള്ള ആധുനിക ഋഷിയായിരിക്കുന്ന രമണ മഹർഷിയുടെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കുറച്ച് സാഹസമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുറവ് എന്നാലും വരുന്നുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ പൗർണമിക്കാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾ വരും ഈ എല്ലാ മന്തിലും പൗർണമി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഈ ഗിരിവലം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റ് നടന്ന് ചുറ്റു വന്നു ഗിരിവല പ്രദർശനം എന്ന് പറയും അത് ഒരു ഒരു തവണ ഞാൻ വന്നിരുന്നു അതൊരു മഹത്തരമായ കാഴ്ചയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല ആ രാത്രി ഈ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രമണ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ചരിത്രമൊക്കെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ധാരാളം ചരിത്രമുണ്ട് അതിലേക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല എങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും അത് അത്ഭുതമാണ് ധാരാളം വിദേശീയരും സ്വദേശീയരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഈ രമണ മഹർഷി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കാരണം സൈലൻസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ പഠനവും പഠിപ്പിക്കലൊന്നുമില്ല ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിക്കൂ ഹു എം ഐ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുക വേറെ അഭ്യാസങ്ങളോ യോഗാസനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ കാര്യം പിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു രമണ മഹർഷിയുടെ ടീച്ചിങ് സൈലൻസിലൊരു ഹോൾ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പശു വരും അതിനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ടീച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓരോ ആളുകളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അവിടെ സൈലൻസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു മഹർഷി ഒന്നും പറയാറില്ല മൗനമായി ആ പശുവിനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവരുടെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രമരമഷിയുടെ രീതിക സൈലൻസിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ മഹത്തരമായ അത്ഭുതം നടന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇന്നും ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ഈ മഹർഷി ഈ ഈ സമാധി കാണുവാനും ഈ ഗുഹയിലേക്ക് വന്ന് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ധാരാളം പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതൊരു ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം മൈലുകളെ കാണാം കുരങ്ങുകളെ കാണാം ഒരു സൈലൻസ് ആണ് നാച്ചുറലി ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഗുഹയിലേക്ക് പോകാം വിരൂപാക്ഷ ഗുഹയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്കന്ധാശ്രമം എന്ന പേര് അത് കുറച്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മല കയറാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് തിരുവണ്ണാമലയിലെ അതിൻ്റെ താഴ്വരത്തുള്ള അരുണാചൽ ശിവക്ഷേത്രം ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് കാണുന്നത് ആ നാല് ഗോപുരങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നാല് കവാടങ്ങൾ ഇത് ഒരു വിശ്വ സൗന്ദര്യം തുളങ്ങുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് രമണ മഹർഷിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടില്ല എല്ലാറ്റിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പരമ്പൊരുളിനെ ആ ആ ചൈതന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാശൂന്യതയെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനം കൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാ രമണ മഹർഷി എത്രയോ വർഷം ഈ മലയുടെ ഈ ഗുഹയിലായിരുന്നു ധ്യാനം ചെയ്തത് സൈലൻ്റായി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ആ വിശ്വ ബോധവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ലോകവുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഫോറിനേഴ്സ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സത്യാന്വേഷികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ആ ഗുഹയിൽ ധാരാളം പേർ അവിടെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈലൻ്റായി ഇരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ പഠനമോ പഠിപ്പിക്കലൊന്നുമില്ല ശാന്തമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് ധ്യാനം അവിടെ എത്തണം അവിടെ എത്തിച്ചേരാനാണ് ധാരാളം ടെക്നിക്സുകൾ മഹാഗുരുക്കന്മാർ 
നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ജൽപ്പനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അതിൽ നമ്മുടെ ജന്മ സാഫി ജന്തിനാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാനുള്ള ജീവിതയാത്രയാകുന്നു നമ്മുടെ ഈ ദൈനംദിന ലൈഫ് അതിൽ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം പ്രണയം ഉണ്ടാവണം പരസ്പരമുള്ള സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം റെസ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ജീവിതം ഒരു മഹാ ഉത്സവമായി മാറും സുഹൃത്തുക്കളെ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇസ് ബർത്ത് ഡേ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ജന്മദിനമാണ് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഈ തീരത്ത് എത്ര വലിയ ഒരാളായാലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കടന്നു പോയേ പറ്റും അതൊരു സത്യമാണ് അതിനിടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തീരത്തിന് കടന്നു പോകാം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ ദൃശ്യം കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതൊരു ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക അറിയാമല്ലോ വളരെ കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ വളരെ സാരമായ ഒരു ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഋഷിയായി മാറുന്നത് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് അങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ ഈ തിരുവണ്ണാമലയും ഈ ഗുഹയും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വേറെ എവിടെയും പോയില്ല എങ്ങും പോയില്ല രമണ മഹർഷി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യത്തെ അനുഭവിച്ച ധാരാളം പേർക്ക് അത് വെളിവാക്കി കൊടുത്ത മഹാഗുരുവായിരുന്നു രമണ മഹർഷി ഓഷോ വരെ രമണ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ഋഷി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരു സുഹൃത്ത് ധ്യാനാത്മകമായ ആ ചോദ്യമാണ് അത്യാവശ്യം സൈലൻ്റായിരിക്കാൻ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല സൈലൻസ് ആണ് പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ഇവിടെ വന്നാലും എവിടെയും സൈലൻസ് ആണ് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ധാരാളം അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ലോകം പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് ആ സൈലൻസ് അല്ല ഒന്നും ടീച്ചിങ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സൈലൻസ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്ഭുതത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണിത് ശ്രീ ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷിയുടെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഈ ഗുഹ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന അപൂർവം ചില സങ്കേതങ്ങളാണിത് നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നിറങ്ങിത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കയറി വരണം നമ്മൾ മല കയറി വരുമ്പോൾ ഇല്ല അധികം കഠിന സാഹസമൊന്നുമില്ല നല്ല വഴിയാണ് ഒരുവിധം ഏഹ് വളരെ പ്രായവരുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ദുർഘടമായ യാത്രയല്ല സാവധാനത്തിൽ വരാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെ വരാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈലൻസ് ആസ്വദിക്കാം അങ്ങനെ ഹൂ എം ഐ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സത്യമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് റിയൽ ലൈഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെയാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തും എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഞാൻ അതിലപ്പുറം പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സാണെന്ന് കാണും അതിലപ്പുറം പോകുമ്പോഴേ ആത്മാവാണെന്ന് കാണും ആത്മാവിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോഴേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബോധനങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മാവ് ആത്മാവ് പോലും ബുദ്ധൻ പറയുന്ന അതിന് പോലും ബുദ്ധൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാതെ ശൂന്യമാണ് ഒടുവിൽ ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക് ഞാനും ശൂന്യതയെ ഒന്നാകുന്ന ഞാനന്ന് ഈ ചെറിയ കൊച്ചഹംബോധം എന്ന് നശിക്കുന്നു അന്ന് വിശ്വ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഞാനായി താനായി തന്മയമായി മാറുന്ന ഒരു അവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതിന് ഈഗോ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി ഈ ഞാനെന്ന ഈ ബോധമുണ്ടല്ലോ കൊച്ചു ഒരു നീർക്കുമിളെ എങ്ങനെ പൊട്ടി സാഗരമാകുന്നതും പിന്നെ ആ ആ കുമിളയ്ക്ക് അവിടെ അസ്തിത്വമില്ല വ്യക്തിത്വമില്ല ആ മഹാസാഗരമായി മാറുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു ബോധം വിശ്വ മഹാബോധവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൈലൻസായി നിങ്ങൾ ശാന്തമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വയം തന്നെ വെളിപാട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും അതിലൂടെ ന
ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഒരു യാത്രയാണ് സ്പിരിച്വൽ ജേണി ഈ സത്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭൂതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയം അതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ തരുന്നത് പലതുമാണല്ലോ അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നന്ദി നമസ്കാര